তো এখন আমরা শুরু করব হচ্ছে লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তো এই লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে তোমার কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট আর একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্ট কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্ট তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট বিভিন্ন ভ্যারিয়েশন তারপরে ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্ট নিয়ে পাঁচ থেকে মোট পাঁচ থেকে বা ছয়টা থেকে ছয়টা লেকচারে এটা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আসতে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে ফর এক্সাম্পল মনে করো যে এরকম হচ্ছে ডি স্কোয়ার এক্স ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল জিরো এটা হচ্ছে এমন একটা লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দেখো এটা হচ্ছে কি সেকেন্ড অর্ডার ফার্স্ট ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেন্ট লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সো এখানে দেখো যে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ রেট সহ কত ওয়ান ফার্স্ট ডেরিভেটিভ সহ কত মাইনাস ফোর ওয়াই সহ হচ্ছে ফোর তাহলে এই যে ডেরিভেটিভের যে সহগুলা এগুলো কি কনস্ট্যান্ট এটা এরকম হইতে পারতো না ফর এক্সাম্পল এক্স স্কোয়ার ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ডি ওয়াই বাই প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল জিরো এটা কেরকম হইতে পারতো না অর্থাৎ এখানে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে দুইটা লিগে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কিন্তু এটা হচ্ছে এই যে ডেরিভেটিভের যে সহগুলো এগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আর এখানে ডেরিভেটিভ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ সহ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এখানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ সহ হচ্ছে টু ওয়াইজ এক্স নট ভ্যারিয়েবল নট কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার সেই লিগে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোপিসেন্ট রাইট ধরো যে এটা হচ্ছে তোমার রাইট হ্যান্ড সাইড ঠিক আছে তো রাইট হ্যান্ড সাইডে কী হতে পারে জিরো হইতে পারে আবার কি আলজেবিক ফাংশন হতে পারে এক্সপোর্টেন্সিয়াল ফাংশন হতে পারে ট্রাইগোমেটিক ফাংশন হতে পারে রাইট এখন মনে করো যে এই জন্য আমরা বিভিন্ন লেকচারে প্রথম হচ্ছে মনে করো যে লেকচার ওয়ানে আমরা আলোচনা করবো হচ্ছে এই রাইট হ্যান্ড সাইড জিরো ধরে লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোপিসেন্ট হোয়ার রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল জিরো তারপর আমার লেকচার টুতে আলোচনা করবো হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড নট ইকুয়াল জিরো কেমন হতে পারে আলজেবিক ফাংশন হতে পারে মনে করো ফাংশন অফ এক্স ফর এক্সাম্পল ধরো একটা এক্সাম্পল দিলাম ফাংশন মানে যে কোনো তিনটা অথবা দুইটার কম্বিনেশন ফর এক্সাম্পল একটা ধরো যে মনে করো তিনটাই আছে ডান পক্ষ জিরো হইতে পারে আর হইতে পারে আর যেটাই হোক আমরা কি করব লিনিয়ার ভ্যারিয়েবল কোয়েশন থাকলে ওটা আমার কাজ হচ্ছে কি আগে এক্স ইকস টু সামথিং ধরে কিছু একটা ধরে এমনভাবে ধরতে হবে যাতে করে আমরা এটাকে আগে কনস্ট্যান্টে রূপান্তর করতে পারি দেন আমরা ক্যালকুলেশন করবো ফার্দার মানে ভ্যারিয়েবল কোয়েশন থাকলে এটাকে আগে মনে করো যেটা হচ্ছে ওয়াই আর এক্স আছে মনে করো এটাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করব যাতে কি থাকে উপরে ওয়াই থাকে নিচে জেড থাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করব যাতে ওয়াই আর জেড থাকে মানে ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ করব চেঞ্জ করে এটাকে কনস্ট্যান্ট কোফিসেন্ট বানাবো দেন আমরা ফার্দার আগে নিয়মে ক্যালকুলেশন করবো তো সংক্ষেপে এখানে এখানে কিছু কথা বলবো সেটা হচ্ছে অপারেটর যে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এই অপারেটরটাকে মানে ডি বাই ডি এক্স এই অপারেটরকে আমি লিখতে পারি ডি আবার স্কোয়ার করলে সেকেন্ডারি বিটুবে স্কোয়ার হচ্ছে ডি স্কোয়ার ঠিক একইভাবে কিউব করলে ডি কিউব ক্যাপিটাল ডি কিউব 
আবার n হইলে n n ডেরিভেটিভ কে আমরা অপারেটর কি সংক্ষেপে ভাবে লিখতে পারি তো খেয়াল করো এটা তখন কি হয়ে যাবে এটা তখন হয়ে যাবে হচ্ছে d স্কয়ার y এটা তখন হয়ে যাবে dy আর 4y তো আমি যদি y টাকে কমন নেই হ্যাঁ ওইটাকে কমন নিয়ে লিখতে পারি তাহলে আছে হচ্ছে d স্কয়ার প্লাস माइनस फोर्टी बीस का माइनस फोर्टी प्लस फोर इनटू वाई तार माने कि ये रखा है उन फंक्शन ऑफ़ डी होएगा लो ना डी ये एक ता फंक्शन होए जाए ना ऑपरेटर का फंक्शन ये रखा लिखते बारी होते हैं फंक्शन ऑफ़ डी इनटू वाई फंक्शन ऑफ़ डी वाई इक्वल राइट हैंड साइड ताहोले जेकर है डी कॉस्ट ह ताहोले अकॉन्ट चीन ताकरो आमिज दिल लिखी d one plus x plus x square तो लेट डी डेरिवेटिव टाइप की होगे ये रहता है सिंपली d d x of one plus x plus x square that is one plus twice x ठीक है सर अकॉन्ट चीन ताकरो आरोप किस इनफॉरमेशन आता है शेड रहता है मॉनिको रो जे नीचे देखो वन बाय डी था के वन बाय डी मॉनिको रो जे x square आता है इधर मीनिंग की इधर मीनिंग ह एक बार इंटीग्रेशन करो, राइट? मैंने डिफरेंसेस चूल्ड इंटीग्रेशन ना, तो ये इंटीग्रेशन मीन करते से, तार में क्या होता है? पावर एक बार जब है, शेप पावर दे, भाग प्लस सी, ठीक है से? तो हम रचन अल्जेब्रिक राइट हैंड साइड इस जगह अल्जेब्रिक फंक्शन है से, तो अपन हम रा ये प्रोसेस से अप्लाई तो हम अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन बेर करी ठीक है सामने जान बो अब हम पर बोलते आज तक से जान बो जेब पार्ट इस कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन एवं पार्टिकुलर इंटीग्रल ठीक है सेटअप हम जान बो तो तो अब हम अपने शेख तक देख बो जेब अब हम अपना पार्टिकल पार्टिकुलर इंटीग्रल बेर करी तो अब इसे एटा की है ठीक जब हम अपना राइट हैंड साइड जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन थाके तब हम इतने दुबारा जो ए ए एक्सेस मतलब ए मतलब पावर एंड जो ए एक्सेस शो होता है से ए ठीक है से वो इटा जस्ट एक है ना बहुत है दी ठीक है से ताहले हम अपना चले आशी ना हो ले क्यों है हम रा जब हम अपना डिटेल्स जान बो तो हम लेक्चर जान तो साइन एक्स एक्स से शोक की मतलब कुछ साइन बी एक्स एक्स से शोक कुछ बी ठीक है सर तो हम शेख क्षेत्र में हम बच्चे टक बोली ये एक भावे चेंज करी फंक्शन ऑफ डी टाइप के हम बच्चे चेंज करी जो अच्छे राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ डी एर बोतले लिखी हम बच्चे सॉरी डी स्क्वायर ठीक है सर एक है � एफ मतलब जब हम फंक्शन भी थे तो हम डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एस स्क्वायर बोलते हैं माना अच्छे बी स्क्वायर सॉरी एक सर कॉफ़ीशन जो भी है तो हम डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं ये प्रोसेस हम तेरा गए तो है अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था के डी इक्वल टू की बोलते हैं एक तो अच्छे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन और एक तो अच्छे पार्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल माने राइट हैंड साइड तो नॉट जीरो था इतने बारे राइट हैंड साइड में मोनो मोनो नॉट जीरो राइट हैंड साइड ठीक है सर तो राइट हैंड साइड जीरो धोरे हमरा कीप अप हो कॉम्प्लीमेंटरी � पार्टिकुलर सॉल्यूशन पार्टिकुलर इंटीग्रल पावो वही कॉम्प्लीमेंटरी जामा दर जनरल जो सॉल्यूशन होगे चिड़ा होते हैं ये कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल के जोक फॉल ये बेसिक गोला हमारे जाना है तो होगे सो पर बुर्ती लेक्चर गुलते हैं हम रखी करो स्टेप बाय स्टेप शॉप गुलो टॉपिक डिटेल्स आलोचना करो